que c'est le temps passe si vite. Merci de nous rejoindre pour ce tout premier rendez-vous pour cette nouvelle semaine. Que retenir des faits majeurs marquant l'actualité Sans doute ce que vous savez déjà. En tout cas, avec Landry Salanon, on en aura la certitude. Ce qui fait le chou gras des quotidiens du jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, les faits marquant l'actualité, la première dame laisse la toute première. Elle a une, j'imagine. Oui, la première dame de l'ère du renouveau démocratique au Bénin, vous l'évoquez d'ailleurs, je l'ai entendu, ça dit de Rosine Vieira Soglo, elle a donc rendu l'âme, c'était donc ce dimanche, la presse évoque et dans sa quasi-totalité, cette information révélée par la presse dans la journée de ce, de ce dimanche. On parle également du parcours de cette dame, notamment les propos de son époux, ni ses faux du Donald Soglo, lui qui est donc en séjour médical à Paris depuis quelques jours, sans oublier également la réaction de Patrice Salon, Bourignaï, en tout cas, beaucoup d'hommes politiques ont réagi donc suite au décès de cette dame on y revient d'ailleurs dans un instant avec spécialement une revue Rosine Viera Soglo aujourd'hui et puis le deuxième jour, la dit le deuxième sujet qui évoque aussi la presse, il s'agit évidemment de cette rentrée politique effectuée par le parti Les Démocrates son président Eric Ondé était donc face à la presse ce week-end avec cette citation nous ne sommes pas des terroristes <rire> Landry Salanon, merci à que deux sujets euh, un qui en a arraché le souris mais j'imagine qu'on n'en aura pas le temps pour... Oh, je vous laisse. On démarre avec... Nous, on démarrons avec euh, Point Média. C'est Point Média qui nous parle du décès de Rosine Viera Soglo. Le Bénin perd une combattante, nous dit le quotidien, avec cette image de la dame. Une image prise sans doute au Parlement. Voilà celle qui a donc régné pendant 20 ans au niveau du Parlement. Et fraternité, et fraternité qui semble nous donner un peu plus de précision sur son rose Marie Honorine Viera Soglo est décédée. Le quotidien parle donc de l'Amazone passionnée et au cœur d'enfant qui a donc rendu l'âme. Le quotidien qui fait un peu de rétro avec en tout cas quelques images de la députée décédée cette, notamment pendant sa jeunesse. Et la priorité dans un emprunt un peu, dans un anglicisme, on parle de l'ancienne First Lady qui est donc qui a tiré sa révérence. C'était hier, nous dit le journal La Priorité, le quotidien qui croit savoir que la famille Soglo est donc en deuil. Patrice Salon, selon le journal, a salué donc la mémoire d'une femme exceptionnelle. Et l'événement précis qui évoque toujours le même sujet, décès de maître Rosine Soglo, ni ses forces Soglo est sous le choc. Il fait des confidences depuis Paris, où lui-même est donc en séjour médical, on dit l'événement précis. Et au journal Le Soleil Bénin Info, de préciser, parlant de ses réactions, le journal croit savoir qu'il y a donc une profonde émotion et affliction au sommet même de l'État. Ils ont fait donc à cette réaction du chef de l'État, Patrice Salon, après cette mort. Le meilleur, le meilleur reste toujours dans la même actualité. Le quotidien nous dit que Patrice Salon regrette la disparition de Rosine Vieira Soglo, notamment celle d'une femme brave et exceptionnelle. Le quotidien qui propose aussi les réactions ou les messages du président de l'Assemblée nationale. Vlavonou, et puis également, euh, euh, nous dit aussi que ce corps est donc désormais déposé à la moque, la moque pour aussi à Cotonou. Maté Libre, Maté Libre parle aussi de ses réactions. Décès de l'ancienne première dame. Boni Aïe rend hommage à Rosine Vieira Soglo, nous dit le quotidien. Et puis, euh, euh, le journal Toujours, hein, qui nous parle aussi d'une autre information. Centre. Voilà, le Covid au Bénin, voilà, 0,1% de la population est donc vaccinée. Voilà les chiffres que nous rapporte le journal Matin Libre. Le quotidien qui parle aussi de cette rentrée politique et cette adresse du parti, du président du parti Les Démocrates. « Tenez bon, la justice divine fera son œuvre ». Le nouvel observateur reste en cette actualité, cette rentrée politique effectuée par le parti euh, Les Démocrates. Le parti n'est pas un parti de terroristes. Notre parti a toujours prôné la paix et non la violence. Propos du président du parti rapporté par le quotidien Le Nouvel Observateur. Vive d'Afrique, vive d'Afrique qui s'intéresse toujours à cette rentrée politique du parti les démocrates, nouvelle feuille de route tracée désormais 2023 est dans le viseur du parti. C'est ce que nous rapporte donc le quotidien Vif d'Afrique. Et Palmarès, Palmarès qui parle aussi, disons, de ces mouvements au niveau des partis politiques. Bralba au sein des formations politiques en prélude aux législatives de 2023. 2023 justement, ça se joue maintenant, croit savoir le quotidien Palmarès. Défi Info, Défi Info parle de cette rentrée politique du parti Les Démocrates. Éric Ondeté appelle le pouvoir à un dialogue pour le dégel de la crise politique. Il remonte le moral aux prisonniers 
politique pour, pour rapporter par défi info. Et Dynamise Info, Dynamise Info qui parle de en tout cas de ce changement intervenu en quelques temps. Sylvie de Chacus est lue et aussitôt débarquée à la tête de l'UDBN. L'expérience de la tenance à l'UDBN à Chop. Voilà ce que nous dit donc le quotidien qui parle de ce changement à la tête de ce parti. Alors qu'il y avait donc changement il y a quelques jours. Et on boucle avec l'économiste, le quotidien spécialisé qui parle de l'assainissement de la ville de Koto, de Paracou, pardon. Troisième ville à statut particulier, la BOAD accorde un prêt de 20 milliards de francs CFA au Bénin. Et puis parlant des, des échanges commerciaux, retenez que le Bénin est le premier exportateur en eu mois au premier trimestre de l'an 2021. Merci à vous, Landry Salanon, euh, pas d'embarras ce matin. Alors si vous devez. Partager avec les téléspectateurs un, un sujet phare. Oui, il s'agit évidemment de cette disparition. Vous l'évoquez d'ailleurs, je l'ai étendu, de Rosine Viera Soglo. C'est pour Média qui nous dit que le Bénin a perdu une combattante. Et cette fois-ci, on retient, ce n'était donc pas une fake news, c'était donc une information vraie. Parce qu'on se souvient, il y a quelques années, des démentis étaient donc rapportés par l'un de ses fils, Kalou Soglo. Eh bien, c'était une vraie information. Ce dimanche 25 juin, Rosine Vieira Soglo a bel et bien rendu l'âme, l'ancienne première dame, épouse du président Nicefor Soglo, premier président de l'aide du renouveau démocratique. Au Bénin est décédé aux environs de 16 heures. En tout cas, la nouvelle a été rapportée. Celle qu'on appelait donc affectueusement maman au Bénin était âgée de 87 ans. Alors, tout allait pourtant bien, Joël, y est on dit, la députée qui cumule, je le disais, donc il y a un instant, 20 années au niveau du Parlement, cinq mandatures de 1999 à 2019, était hospitalisée il y a quelques jours, dans une clinique privée même ici à, à Cotonou. Sa santé s'était donc stabilisée avant de se dégrader précipitamment précipitamment, pardon, dans la journée de ce dimanche. Et un peu comme son temps, sa mort prochaine, elle demande alors de la ramener donc à la maison et aux environs de 16 heures, elle a donc rendu l'âme. On rappelle, son corps a été donc déposé désormais à la morgue. Côté réaction, évidemment, son époux, Nicefo Dieu donné ce globe, premier président de l'aide du renouveau démocratique au Bénin, est en séjour médical à Paris. Il dira qu'il est donc sous le choc. C'est d'ailleurs depuis là-bas que nos confrères de l'événement précis l'ont donc joint. Il dira qu'il est donc sous le choc. Et à lui donc de préciser que c'est cette femme qui m'a donc permis d'être solide jusqu'à présent. Nicefo du Dono Soglo, parlera, j'allais dire celui que la même dame, Rosine Vieira Soglo, a donc baptisé Hercule, compte tenu un peu du travail qu'il avait donc abattu au cours de son premier quinquennat. On se souvient que sur le plan économique, le Bénin vivait assez de problèmes, et pourtant on voyait donc les efforts sur le plan économique du premier quinquennat, en tout cas du premier mandat de ou d'ailleurs le seul de Nicefo du Dono Soglo. Il ajouta également à nos, au micro de nos confrères de l'événement précis, il disait que chaque fois que je lui téléphone, il parle évidemment de sa femme, lui qui est désormais veuf, chaque fois que je lui téléphone, disait-il, elle dit, j'ai beaucoup de chance qu'à 87 ans, chaque fois que je reçois un coup de fil, l'homme évidemment de ma vie, il me dit, je suis la femme la plus belle, la plus heureuse du monde. Ni c'est fois qu'il ne manquait donc pas toujours de dire, en tout cas depuis qu'il est donc allé à Paris, de dire chaque fois à sa femme, tu es belle, Rosine, voilà, tu es donc la meilleure femme au monde. Côté réaction également, d'autres sont aussi intervenus, en tout cas depuis hier. C'est le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian Roubedi, qui a donc réagi. Il dit, nous garderons d'elle l'image d'une femme brave et plus exceptionnelle. Patrice Salon, le chef de l'État, a aussi donc euh, évidemment réagi à ses, à ses propos. Voilà. Le porte-parole plutôt lui disait que le Bénin a perdu dans une femme battante et combattante. Le chef de l'État, Patrice Salon, dit, nous garderons d'elle une femme brave et plus exceptionnelle en tentant donc de rendre hommage à cette famille avec laquelle il faut donc rappeler, il a eu tout de même des relation, en tout cas, tendue. L'ancien président Bouniaï, lui aussi, a donc réagi au décès de Rosine Vieira Soglo. Lui, de son côté, parle d'une intrépide, intrépide pardon, maman patriote qui a été donc de tous les combats pour l'épanouissement notamment de la femme africaine. Bouniaï qui souhaitera donc, en tout cas dans ses propos, message publié sur sa page Facebook que la jeunesse puisse évidemment s'inspirer de ce combat mené jusque-là par Rosine Vieira Soglo. À la suite évidemment de l'ancien président, le président du Parlement, Louis Vlavonou, a donc réagi, président de l'Assemblée nationale, Pascal Essou, le médiateur de la République, lui aussi a témoigné ses compassions, en tout cas à son ancienne collègue. Komi Kouché, voilà l'exilé politique aussi a réagi sur sa, face, sur sa page Facebook, pardon, lui aussi qui est en train de publier une image avec l'ancienne première dame. C'est évidemment sa page, sans oublier aussi Léon Songbani et puis d'autres personnes qui ont donc essayé donc de rendre hommage, je l'ai dit, à celle, voilà, Rose Marie Honorine Viera. 
Soglo. En attendant donc de connaître la date évidemment de ses, des obsèques, ses fils, en tout cas Liadi Vienna Soglo, on le sait évidemment, a été donc condamné à 10 années de prison pour des faits d'abus de fonction par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'était donc en 2020. La question qu'on se pose, peut-il donc rentrer pour assister aux obsèques de sa, de sa mère On sait très bien que la maman avait donc un certain penchant, beaucoup plus, en tout cas d'affection pour ce qu'on le voyait, pour Liali Villain Soglo, celui qu'on appelait d'ailleurs l'enfant plus chouchouté par, en tout cas, la maman. Galiou Soglo, lui aussi, qui a reçu une balle dans le thorax, c'était donc en février dernier. On se rappelle que, en tout cas, pour, pour Bilan, la procédure tout de même n'a pas véritablement évoqué. On se souvient de ces sorties médiatiques où, euh, à la fois entre le parquet et puis la famille, c'était donc des pics qu'on s'envoyait pour dire. C'était sans doute également l'une des parties qui était à l'origine de l'enquête qui n'essayait donc pas d'évoluer. Alors, les Aïsoglo pourra donc-il évidemment essayer de rentrer. Le principe, un mandat d'arrêt avait été donc euh, été lancé, en tout cas jamais annulé officiellement, dans on sait contre lui. Donc si en principe il doit pouvoir rentrer, sans doute se faire prisonnier, je ne sais pas où, en exécution de son mandat. Et on peut se poser une question, dans ce temps où on appelle en tout cas Patrice Salon, le chef de l'État, à pouvoir essayer donc de baisser un peu la garde, un peu la tension. On est donc à la veille du 1er août et on connaît un peu la tradition notamment, on essaie aussi de gracier les gens et les autres. Est-ce que ce sera peut-être l'occasion pour Patrice Salon, dont on sait aussi les affinités, en tout cas avec cette famille Soglo, c'est un peu je t'aime, moi non plus, on sait un peu comment ils ont évolué, en, en tout cas un amour un peu en, en dents de scie. Est-ce qu'il profitera par exemple de cette situation pour essayer de dire, je gracie les Yadi Vélan Soglo, en tout cas pour qu'il puisse participer aux obsèques de sa maman au pays, et aussi peut-être aussi profiter de ce décès, parce qu'on a vu un peu comme toute la classe politique qui s'est quand même réunie autour de ces dames, Bouniyaï, Komi Kouchi aussi, les autres partis politiques, peut-être que le décès de ces dames nous permettra d'amorter le réel dialogue tant attendu depuis quelques jours. Et qui sait, pas de hasard dans la vie. Merci à vous. À demain.